Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor and today we'll be resuming our lecture from the point we have left yesterday. Uh, I think we left on more food and better food. We have discussed this uh, section and today we'll be starting better attitudes and this is chapter number two using the scientific method. And uh, girls, please open up your books. This is page number five, last line, better attitudes. Now, follow me. By an attitude, we mean the way we feel towards some idea or some event. Now, the writer is saying that what attitude is. According to the writer, attitude means our behavior towards any idea or towards any event. For example, how do you take certain events, how do you react to them, how do you perceive certain ideas and how do you react to those ideas. Behavior basically kya hota hai, uh, attitudes kya hota hai ki log kis tarah kisi bhi uh, event ko kisi bhi vaakiya ko perceive karte hain, kisi bhi vaakiya ko kis tarah parakte hain ya kisi bhi idea ko kis tarah jaanchte hain, that is attitude. Now, if a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. Now, for example, uh, what is attitude? Attitude is that or behavior is that uh, if you believe that uh, certain kind of charms. Now, charm here means taviz type things are jo hoti taviz gande. If you believe that these sort of taviz and these gande could to give you a kind of uh, good luck or they could prevent your bad luck then what you would be doing you would be wearing all the time you'll be wearing these uh, charms all the time and you would feel uncomfortable if you don't have uh, them put on jin logo ko bahut yakeen hota hai is baat ka ke ye taweez wagaira unhe bacha sakte hain to wo har waqt unhe pehne rehte hain aur kya karte hain unko pehne rehte hain aur agar na pehne ho to bahut uncomfortable mehsoos karte hain Feelings which involve fear such as this are called superstitions. Now writer is saying these kind of feeling or these kind of fear which uh, we have uh, about supernatural things. These are called superstitions. Superstitions means vahem hona, tohmaat mein pad jana. Jaysay aapne koi chaam pehna hoa hai, kataweez pehna hai kisi luck ke liye. Or kisi din aapne wo taweez aapse gum ho gaya hai ya aap nahi pehn paaye. Toh ab agar khuda na khaasta aapke saath kuch gura ho gaya hai. یا نہیں بھی ہو تو آپ یہ یہ ہر وقت اس خوف میں رہیں گے کہ بکاز میں نے وہ تعویز نہیں پہنا ہوا ہے تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا تو رائٹر is saying that these kind of fears and these kind of opinions these are called superstitions وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں تہمات ہوتی ہیں superstitious people believe in signs of good or bad luck and their lives are greatly influenced by such signs جو سپرسٹیشیس ویول ہوتے ہیں جو وہم کرتے ہیں لوگ یا توہم پرست لوگ ہوتے ہیں تو they believe on good and bad luck آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں بھی اکثر ہماری سوسائیٹی میں in our society اور especially in rural societies these superstitions concepts are very very common for example if a black cat crosses your path you believe that something bad is going to happen اسی طرح they believe that 13 number is unlucky or they say that don't sweep your like homes after the maghrib it creates or it brings bad luck and then there are number of others too بہت سارے جو وہم ہیں وہ ہمارے ہاں ہماری سوسائیٹی میں بھی پائے جاتے ہیں اور لوگ اسی طرح بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا ہے تو یہ اچھا سائن ہے یہ ایک اچھا شگن ہے یہ ہو گیا ہے تو یہ ایک برا شگن ہے اور ان کی زندگیاں جو ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے ان کی آئیڈیاز ایسا ہے تو ان کی زندگیاں کوئی میں بڑا انفلوئنس ہوتا ہے فور ایکزمپل there is a very funny sort of superstition which occurs even in our family they don't do their laundries on Thursday I don't know why کچھ لوگ ایسا believe کرتے ہیں کہ جمعرات کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے and if you do this it will bring some kind of bad luck تو یہ ہماری زندگیوں کو بھی اثر کرتا ہے اب بے شک آپ کو تھرزے کو چاہیے ہوں کپڑے لیکن آپ کو کبھی بھی نہیں دھوئیں گے یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے 
बहुत बड़े तरीके से भी बहुत ग्रेव दे दीज इशूज दीज सुपरस्टिशन इफेक्ट योर लाइफ इन इन ग्रेव मैनर्स superstitious uh, superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them now how scientific attitude has uh, has made our attitudes towards such superstitions towards such supernatural things uh, scientific they have made it better how scientific method has help us because now we know that there are certain reasoning behind every physical phenomena दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इवेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग uh, जो है वो मौजूद होती है तो वैन वी ट्राई टू फाइंड आउट देन एंड वैन वी क्रिटिकली एनालाइज एनी हैपनिंग देन वील कम टू नो दैट एक्चुअली देर इज़ नथिंग सुपर नेचुरल देर इज़ नथिंग लाइक थिंग्स विच वी कैन नॉट एक्सप्लेन लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल इट इज़ वेरी कॉमन एटीट्यूड इट इज़ वेरी कॉमन बिहेवियर इन अवर रूरल सोसाइटी दैट इफ समबडी इज सफरिंग विद विद सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस सो वी से दैट ही और शी हैज़ अ काइंड ऑफ साया और जिन होता क्या है कि अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है तो हम ये कह देते हैं उसको जिन आ गया और साया आ गया और फिर दैन देर इज स्टार्ट अ होल प्रोसेशन ऑफ गोइंग टू द बाबाज एंड देन दे बीट द विक्टम एंड देन देर आर धूनी दैन सो मेनी रिचुअल्स आर परफॉर्म हो जाए फिर आप उन्हें बाबा वगैरह के पास ले जाते हैं और वो अजीब तरीके के एक पूरे रिचुअल फॉलो करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता वाई बिकॉज दे डो नॉट ट्रेस द कॉज ऑफ दिस एलिमेंट नाउ बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मैथड नाउ इन टूडेज वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज और द साइंटिफिक एडवांसमेंट वी नो दैट दीज सॉर्ट ऑफ बिहेवियर्स आर एक्चुअली सर्टन मेंटल डिजीज दीज कुड भी इसके चफ्रेनिया तो दैट इज़ वाई वी डोंट से दैट दे हैव जिन और साया रादा वी से दैट नो दे हैव सर्टन काइंड ऑफ मेंटल इलनेस सो जस्ट लाइक आवर बॉडी गेट्स इल सो अवर माइंड कुड ऑल्सो गेट इल सो वी शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिजीज माइंड तो इसी वजह से अब हम बाबाओं वगैरह पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते साइंटिफिक मैथड की वजह से लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में क्योंकि इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन का रेशो इतना ज़्यादा नहीं है तो हम हमारे यहाँ आज भी लोग इन्हीं चीज़ों पर बिलीव करते हैं द एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस आज भी एस्ट्रोलॉजी जो फॉर्चून टेलिंग है दे आर बीइंग प्रैक्टिस नाउ व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इन द फर्स्ट चैप्टर यू मे रिकॉल दैट आई थॉट यू अबाउट द एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टार्स देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर मेकिंग्स एंड लाइट एंड ऑल दीज थिंग्स ऑल दैवली बॉडीज ना वट इज एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो स्टडीज स्टार्स बट देयर फिजिकल पोजिशन एंड एस्ट्रोलॉजी बिलीव दैट द फिजिकल पोजिशन ऑफ द स्टार्स कैन अफेक्ट योर फेट ये जो हम अखबारों वगैरह में पढ़ते हैं कि जनाब आपका स्टार क्या आपका स्टार एक्वेरियस है या कैंसर है या मेरी तरह स्कॉर्पियो है तो आप आपका ये वाला सितारा है जनाब और उसके बिल्कुल उस सितारे के मुताबिक एक जायचा दिया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आज पीर का दिन है आज आपके लिए ये चीज़ बेहतर है आज आपके लिए ये चीज़ बेहतर है ये वाला पत्थर पहने तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दो दीज ऑल थिंग्स कम इन एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग किस्मत का हाल बताना ये हमारे यहाँ अभी भी किया जाता है अक्सर आपको मिल जाएंगे फुटपाथ पे कुछ लोग फाल निकालने के लिए बैठे होते अपने तोतों के साथ तो वो भी फॉर्चून टेलिंग का एक तरीका दे डो नॉट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वॉन्स डेट नाउ द राइटिंग राइटर इज सेंग दैट दो अगर चाह दीज प्रैक्टिस आर स्टिल कॉमन बट दे आर नॉट अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल वेरी मच और इन अ ग्रेट नंबर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज इन प्रीवियस डेज बिकॉज पीपल डिड नॉट हैव एनी साइंटिफिक नॉलेज एंड दैट डिड नॉट नो दैट वॉट कुड बिन द रीजन बिहाइंड सच एलिमेंट्स ऑफ द माइंड सो दे यूज टू बिलीव ऑन सर्टन ऑन दीज सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशन बट नाउ अट इज दो दिस प्रैक्टिस इज स्टिल देयर बट दे आर लेस नंबर ऑफ पीपल हु फॉलोड एट ओके एज अ it has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to two people this is what i have just talked about now in today's world in today's scientific world we know that 
वॉट एवर हैप इज़ देर इज़ अ फिज़िकल रीज़न बिहाइंड इट कुछ भी अगर इस दुनिया में होता है तो उसकी कोई ना कोई फिज़िकल या सोशल रीज़न जो हैं वो उसके पीछे होती हैं एज अ रिजल्ट मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर थर्टीन और इसी वजह से इसी साइंटिफिक मैथड और साइंटिफिक इंक्वायरी की वजह से वी हैव कम टू नो नो द रियालिटी बिहाइंड द अनएक्सप्लेनेबल थिंग्स एंड नाउ बिकॉज वी नो दैट वॉट इज़ द रियालिटी वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग और दे मे बी नॉन रीजनेबल थिंग अनरीजनेबल थिंग सो दैट इज़ बाई we today we do not have any fear of black cats or broken mirrors and number 13 we just take them as any phenomena which which could happen by the scientific method it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time now very important point has been raised by the writer writer is saying that scientific method has told us that any idea could be proved wrong any idea if it is if 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 it cannot be tested if it cannot be proved right so it is wrong why because it cannot be proved right or it it do not stand the test of or the parameters of science so just by saying that because uh, we have this belief we have been having this belief since centuries uh, it doesn't mean that this belief is right aap dekhe na hamare gharon mein bhi aksar jo beliefs hote hain hum unko yahi kehte hain oh bhai bade boode hamare aisa kehte the to bilkul theek hai ya hamare yahan bahut arse se ye baat chali aa rahi to ye bilkul hi theek hogi aisa nahi hai balki ab because of the scientific method we analyze the thing critically hum har cheez ko tanqeedi nigah se dekhte hain aur phir hum dekhte hain ki wo theek hai ya galat hai they are more willing to look for new truth than to assume that what has been considered true will always be true nowadays people are actually very much willing rather enthusiastic to probe into the matters and to dive deep and take out the reality outside aaj ke daur mein aap kisi bhi shakhs ko koi baat keh rahe hain wo aise hi usko accept nahi kar lega balki wo kya karta hai wo naye naye sach ko talash karne mein uska interest hai aur wo jab usko statement di jati hai to wo koshish ye karta hai ki un statement ko critically analyze kare aur usme se sachai jo hai wo तलाश है और ये सब किस वजह से हुआ ये तो साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक स्पिरिट जो एक हमारी नॉलेज uh, गेन करने के तरीक़ार में आ गई है उसकी वजह से हुआ बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल वेरी ब्यूटिफुल आस्पेक्ट ऑफ साइंस साइंस और एनी नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज they say that these could be improved more ye har pe aakhir nahi hai matlab ek ek cheez proof ho gayi wo to khair ek alag hi baat hai lekin agar aap for example koi theory hai theory of relativity hai ya ab inme bhi bahut se loop holes hain ye mazid theek ho sakti hain bilkul aise hi hai jaise science writer keh rahe hain ki science kya karti hai wo aapke old ideas ko change kar deti hai aur aap unko naye ideas se badal dete hain science ne hi aapko bataya ki aapke purane ideas galat bhi ho sakte hain yahi science ki khoobsurti hai ki jo aapne naye ideas acquire kiye hain to wo bhi kisi din shayad galat sabit ho jaye agar wo proven fact nahi hai theek hai कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो प्रूवन फैक्ट होते हैं जिसको प्रूफ कर लिया गया एक्सपेरिमेंट्स होते दे डोंट चेंज कुछ फिजिकल लॉज हैं जैसे ग्रेविटेशनल लॉज है इट कैन नॉट बी चेंज दूसरी फोर्सेस हैं हमारे पास दे कैन नॉट बी चेंज लेकिन जो चीज़ें अभी तक प्रूव नहीं हुई हैं या साइंस उन पर मजीद काम कर रही है तो देर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन एंड दैट इज वन ब्यूटिफुल थिंग अबाउट साइंस so we have ended the chapter uh, i hope you will go through all the chapters and today's onwards uh, i'll be attaching a google form with the uh, lecture so dear students what you have to do you have to uh, mark your attendance over there and this attendance is compulsory okay this is obligatory if your attendance is short you won't be allowed to sit in exam so 
you take i advise you people you take these lecture as your regular le uh, lectures and do attend them regularly mark your attendance and do go through the all the lecture in case of any query you may ask in the comment section uh, so we will inshallah be doing exercise and the synonyms uh, tomorrow until then thank you very much stay safe